It's always been hot in Puerto Rico. For decades, tourists have sought out the island's tropical beaches and lush forests, turning the island into one of the premier destinations in the Caribbean. But fun in the sun has taken on a new meaning in these times of climate change. For many, it might not be as fun as it used to be. A record heat wave kept temperatures above levels most people would consider bearable for several weeks over the summer of 2023. The main, main thing is we start early. We start in April. Uh, usually the hottest months are from May to September, uh, a little bit of October. Uh, starting a heat wave in April is rare for our region. And how, how bad was it? Uh, so we got 24 days in a row with 90 degrees. Uh, and with the humidity here, obviously, it was uh, much more excessive heat compared with other years. And experts say that might be the new normal. According to NASA's Earth Observatory, global temperatures have risen by 1.1 degrees Celsius since 1880. It was made worse by a phenomenon known as El Niño, a recurrent natural phenomenon in which the surface waters of the eastern tropical Pacific Ocean warm up, causing disruption around the world. <laughs> Climate researchers, emergency responders, and citizens of Puerto Rico take the rise in temperatures very seriously. <laughs> Usually you get, you get uh, climate variability, but uh, it, in terms of crowd and excessive heat, it's uh, more frequent as the, uh, compared with other decades. For example, we got uh, only a few heat waves in Puerto Rico. Now we see those uh, consecutive days of excessive heat in longer time frame. And also, as you mentioned, sea surface temperatures across the island is about two, three, degrees Fahrenheit hotter. So when we get all the all the all days we get sea breeze. So we get that moist and warm air from the ocean. Uh, so those conditions across the, the island increase the potential of seeing more excessive heat days in the future. The effects of the higher temperatures go beyond having an uncomfortable day at the beach. Scientists say the heat is having a palpable effect on human health. Some of the research that we did in the last couple of years has shown uh, that the excessive heat days, consecutive excessive heat days, produce that in Puerto Rico, but also uh, affect other uh, illnesses like uh, cardiovascular disease and many other uh, medical problems. And marine life is also affected. Research has shown that the coral reefs that live off the shores of the island are bleaching, meaning they're starting to die off, literally broiling to death in the warmer waters. Luis Torres is a science innovator working on coral reef regeneration. Las altas temperaturas afectan el, el proceso de, 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 de crecimiento del coral, aparte a lo que está pasando de, de todo este tema de los huracanes y todo lo que es el tema de, de, de sistemas de, de corrientes marinas, el sol ahora mismo está afectando en, yo te diría, casi toda la costa de Puerto Rico, eh, norte, sureste y oeste, y las islas pequeñas, todo lo que sería las áreas de coral. Eso, eso es algo que se está trabajando con, con estas entidades de biólogos marinos para poder evitar la erosión costera y todo lo que es el tema de, de los corales para los ambientes marinos. The implications are huge. If coral reefs die, an important component of the marine food chain is lost, and that can lead to the depletion of other marine species in the future. But problems inevitably lead to the search for solutions, and Puerto Ricans are using a combination of culture, art, science, and artificial intelligence to find ways to respond to the hotter days that come with climate change. Kerenmar Torres helps run a community cultural center in downtown San Juan. Housed in a once abandoned government office building, the center offers gallery space, cultural performances, and a place for people to come together. Somos un centro cultural aquí en el viejo San Juan, eh, manejado por la asociación ASIR, que somos una organización sin fines de lucro, eh, ¿verdad? compuesta de artistas multidisciplinarios, mayormente de circo y artes de calle. Eh, este espacio pues, se rehabilitó con un acuerdo con el Instituto de Cultura, eh, estuvo cerrado por más de 10 años, eh, así que lo llevamos a, a lo más auténtico que pudimos, estando en los predios del Museo Casablanca, pues 15 artistas, 
tomaron el espacio, tumbaron todas sus puertas y paredes falsas para entonces llevarlo a lo que es más auténtico eh, del espacio y rehabilitamos e eh, reusamos el material, tanto para crear eh, almacenes como nuestro café bastión. But when a hurricane hit the island shortly after the center opened, its leaders had to quickly turn it into a storm shelter for its neighbors. That experience led them to learn valuable lessons in resilience building that they are now applying to the increased prolonged heat waves. A space that was born as a community cultural center became a place of shelter during storms and is now a place of shelter from prolonged and increasingly recurring heat waves. Somos artistas y lo que buscamos es impactar en áreas públicas para todas las edades. Entonces el espacio nos permitía eso. Luego del paso del huracán nos permiten ser resilientes. Entonces contamos con paneles solares, eh, cisternas de agua, teléfono satelital y se pudimos gestionar un área de huerto comunitario, que hoy por hoy son los voluntarios de la misma comunidad San Juanera que viene y de otras áreas aledañas a asistir en el huerto mañana y tarde. Resiliente tenemos the community garden allows people to experiment with growing more heat-resistant crops, for example. The entire space is a refuge for those who need an escape from the sometimes harsh realities of climate change. El calor ha estado extremo, verdaderamente eh, ha sido difícil. Nosotros pues hemos buscado mejorar, o sea que el, todo el tiempo buscamos hacer la mejora. Ahora acabamos de instalar estos abanicos industriales, que esto apenas lo realizamos este mes, para eso mismo, ayudar a contrarrestar ese calor y que la gente que nos visita pueda entonces sentirse a gusto. Este centro cultural se hace todo tipo de actividad. Aquí hacemos tanto privadas, eh, ¿verdad? culturales mayormente para niños, jóvenes y adultos también realizamos talleres artísticos en disciplinas del arte como de ejercicio eh, y pues para ayuda emocional también que eso hace un país también resiliente buscar ayuda para la salud mental On the other side of San Juan, a high-tech laboratory uses robots and artificial intelligence to create a solution to the coral bleaching that is starting to plague the warm waters off of Puerto Rico. The robots are creating artificial skeletons out of biodegradable material made of corn that stimulates the growth of new coral. The skeletons are then planted by scuba divers around dying coral reefs. Estamos ayudando a, a acelerar el proceso del que está afectado natural porque el plazo de crecimiento de cada uno de ellos pues tardaría meses. Pero eso no le quita que el, este que esté aquí ahora mismo, el sol le dé y lo afecte también de nuevo. Porque eso es una guerra que vamos a tener constante. ¿Sabe? Hoy se salvaron y estuvieron creciendo quizá algunos meses, pero volvió a darle el sol en la zona y quizá lo volvió a afectar otra vez y tengamos que volver de nuevo a verificar la zona y volver a instalar colares de nuevo para seguir manteniendo el ecosistema de los peces. Meanwhile, officials charged with keeping Puerto Rico citizens and hundreds of thousands of visitors safe are also looking for ways to react to changing climate patterns. At the end of the day, they say, most of what can be done is up to the individual. Pero sí debemos ir mirando cómo vamos cambiando a la parte de, de esta onda de calor o de este aumento en la temperatura que tenemos aquí en Puerto Rico. Pero volvemos a lo mismo, la preparación es individual. Cada ciudadano debe prepararse y debe conocer, como nosotros recomendamos hacer el plan de emergencia para huracanes y terremotos, también debemos tener un anejo para este efecto de ondas de calor y ese plan de emergencia debe decirme como ciudadano qué yo debo hacer, por dónde entra el aire en mi casa para este tiempo, por dónde sale, qué ventana debo abrir, qué debo mantener aireado, cómo debo trabajar entonces los carros, qué debo hacer con mi mascota, mantenerlo con agua, echarle hielo al agua para mantenerla fría, qué ropa me voy a poner. Toda esa parte es, es, es un plan que es personal, institucional de cada ser humano. Changing weather patterns inevitably bring the need to change habits, from how to spend a day at the beach to how to interact with our fragile natural ecosystem.